மெதுவா ஒர்க்கிற போறது மெதுவா முழுங்க புக்ஸ் எங்க இங்க வச்சிருக்க இந்த எங்க இருக்குமா எடுத்து கொடுமா வரடா இந்தடா இந்தடா வா 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 ஓடல வா மும்பையில் இன்று அதிகாலை பல்வேறு இடங்களில் குண்டுகள் வெடித்தன இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அலுவலகம் ரிசர்வ் வங்கி கட்டிடம் மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூவி டவர்ஸ் உள்பட மாநகரின் பிரதான இடங்களில் குண்டுகள் வெடித்தன இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அலுவலகத்திலும் உயிர் சேதம் இருக்குமோ என்று அஞ்சப்படுகிறது இந்த குண்டு வெடிப்பில் ரிசர்வ் வங்கி கட்டிட வாசலில் படுத்திருந்த அப்தாவி மக்கள் குழந்தைகள் உட்பட இருபத்தி நல்லா <laughs> 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 நான் இந்த தடவை வீட்டுக்கு திரும்புவேன்னு தோணல இப்படியே போயிடுவேன் யாரு தான் மேல போல நானும் தான் வரப்போறேன் அப்போ அவது கார்த்திக் கல்யாணம் பண்ணிட்டான் நல்ல செய்தியோட வாங்கு சார் இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஊட்டிக்கு ட்ரெயின் அங்க இருக்கிற வெளியிட்டு மிலிட்ரி காலேஜ் கவர் ஸ்டோரி பண்றோம் கேமரா இருக்கு ஃபிலிம் இருக்கு எது வேணாலும் எடுத்து தர போட்டோ மட்டும் இல்லை இன்டர்வியூ நீங்க தானே பண்ணோம் சார் வாழ்க்கையிலேயே மொதா தடவையா என் குழந்தைய மும்பைக்கு வர சார் அவளை சுத்தி கீதி காட்டி சார் அவன் சம்சாரம் மாதிரி இல்லை ரொம்ப அழகா இருப்பா நீங்க போயிட்டு வரக்குள்ள நான் அவ்வளோ ஒரு கவர் ஸ்டோரி பண்ணி உங்க கால் கொஞ்சம் காட்டுங்களேன் இருக்கு 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 கவர் ஸ்டோரி பண்ணணும்னா நான் வந்து காலை காட்டுறேன் இல்லை நீங்க வந்து என்ன ஹாஸ்பிட்டல் பாருங்க பத்துமா சித்தமணி என்ன சொல்றீங்களா செவன் தேர்ட்டி ஒரு கலரிங் புக் மாத்திரம் வாங்கிடுறேன் ஆதித்யாவுக்கு நீங்க வெலிங்டன் மிலிட்ரி காலேஜ் பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் எழுத போற 
இங்கே கமாண்டன்ஸை மீட் பண்ணி என்ட்ரி பண்ணதுக்காக தான் ஊட்டிக்கு வந்தேன் மா சார் மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் பாம்பேல இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல வேலை பாக்குறாரு இவங்க என் மாமியார் வணக்கம்மா நமஸ்காரம் இப்பதான் மணி என்ன இவரண்ட கேட்டே நானு எப்படி இருக்கீங்க குட்டி பையன் நல்லா இருக்கானா நல்லா இருக்கா நான் வரமா ஆ வாங்க வரங்க எல்லாம் வாங்கியாச்சா நம்மளும் புறப்படலாமே மா போ பாத்தீங்கல அவர் மனைவி இறந்துட்டாங்க ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ல உங்க புள்ள போன அதே ஆக்சிடென்ட் எங்காம் பக்கத்துல தான் இருக்கு வந்துட்டு போங்களே இல்ல நான் எனக்கு கொஞ்சம் இப்ப இல்ல நாளைக்கு வந்து ஒரு வாஷ் சாப்பிட்டு போங்களே இல்ல நாளைக்கு நான் ஆக்சுவலா இன்னும் ஆறு பேர் இன்டர்வியூ பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அவங்க வீடு எல்லாம் கேத்தி அரவங்காடு ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கு டைம் ஏரியா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கண்டிப்பா நான் வரேங்க என் புள்ள போன ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்ல தான் உங்க அம்ரையாலும் போயிட்டாலுமே சித்ரா சொன்னா எங்க அத்துக்கு வரப்படாதா வரங்க பேட்டு வரே சரி சிவா கார்த்திக் சார் ஊட்டி வந்திருக்கார் நம்ம வீட்டுக்கு வராரு உன்னை பாக்குறதுக்கு எப்போ நாளைக்கு மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு ஓ பாட்டி நானும் இதே மாதிரி ரெண்டு கை விட்டு சைக்கிள் ஓட்டுவேன் அதை பார்த்துட்டு ஆதித்யா வருண் திக்ஷா மேன் எல்லாரும் சுந்து போயிட்டாங்க நாளைக்கு வராரு கார்த்தி சார் அவர் பாம்பேல இருக்கும்போது சைக்கிள் சொல்லி தத்துக்கு வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் ஆனா அவர் வரவே இல்ல அவர் நாளைக்கு ரெண்டு கையும் விட்டுட்டு சைக்கிள் ஓட்டினா அசிந்த போயிடுவார்ல நாளைக்கு இதே நேரம் நான் கார்த்தி சார் கூட இருக்க போறேன் சித்ரா சித்தங்க வாய என்னம்மா நான் மாத்து போடிச்சு இங்க என்ன பண்ணிருக்கான் பாரு வீடா <laughs> 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 Staff College was started by the British way back in the early part of last century. Here we give training to majors and after training they are posted as Lieutenant Colonel. It will interest you to know that the Lawrence School was started essentially for the children of these army officers. Where are we going to go to our house? One minute. Uncle, what are you doing? That's right. Oh, there are two hours. We'll be able to get TT practice in the next few hours. வாங்கிருக்காங்க <laughs> <laughs> 
பரவாயில்ல ஷூ ஒன்று கழட்ட வேண்டாம் உட்காருங்க மாமியார்ட்ட <laughs> 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 அது இப்ப சொல்லணும்னா அப்படி எப்பவுமே சொல்ல முடியாம போயிடும் உங்களை ஒரு தடவை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மந்தமான உங்க அப்பா கேட்டிருந்தாரு அப்படி ஒரு ஐடியா இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்புறம் நம்ம மீட் பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொல்லி ஸ்டேஷனுக்கு வர சொன்னல அது எதுக்குன்னு தெரியுமா கல்யாணத்துக்கு சம்மதம்னு சொல்லத்தான் அப்புறம் என் மாமியார் வந்தாங்க எனக்கு யாருமே இல்லை நான் தனியாக இருக்கேன் அப்படி நடத்தாங்க அவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறது தான் கரெக்டுன்னு தோணிச்சேன் என் வாழ்க்கை பூரா அவங்களோடவே இருந்துடலான்னு முடிவு பண்ணி என் வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வந்திருக்கணும் தைரியம் இல்லை அன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் எனக்காக காத்துட்டு இருந்தீங்களோ அது பரவாயில்லங்க அப்படி உங்களை காக்க வச்சதுக்காக எத்தனையோ நாள் நான் வருத்தப்பட்டிருக்கேன் மனசுக்குள்ள இப்ப கூட இதை நானா சொல்லலன்னா நீங்க கேட்டிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்க ரொம்ப நல்லவர் காட்சி சார் நம்மிட்டு வந்திருப்பாரா சொல்ல பாட்டி மூன்று மணி ட்ரெயின் நாளைக்கு ஆபீஸ்ல நான் இருந்து ஆகணும் அப்ப சாப்பிட்டு போயிடுங்க இல்ல வேண்டாம் லேட் ஆயிடும் என் சமையல நீங்க சாப்பிட்டதே இல்லைன்னு சொன்னீங்க இன்னைக்காவது சாப்பிடுவீங்கன்னு நினைச்சேன் லைஃப்ல எதுதோ நடக்காம போயிடுது இது ஒரு மேட்ரா ட்ரெயின் டைம் ஆயிட்டு இருக்கு உங்க மாமியார் வந்தா தப்பா நினைக்க போறாங்க சொல்லிடுங்க அப்போ நான் கிளம்புறேங்க ஓ ஐம் சாரி மறந்தே போச்சு இத சிவா வந்ததும் கொடுத்துருங்க சிவாவும் நீங்க வருவீங்க வருவீங்கன்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்தா இதெல்லாம் கூட அவன் தான் பண்ணான் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா வந்தாருடா உனக்காக ரொம்ப நேரம் காத்துட்டு இருந்தாரு ட்ரெயினுக்கு டைம் ஆச்சுன்னு கிளம்பிட்டாரு இது உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னாரு என்னது நாராயணா இன்னைக்கு மாதிரி ஒரு டிராபிக் ஜாமே நான் இந்த ஊர்ல பார்த்ததே இல்லை
அம்மா இந்த மெரிட் கார்டு எல்லாம் கார்த்தி சார் கிட்ட காமிக்கலா இருந்தேமா டேபிள் டென்னிஸ் பிராக்டிஸ் கூட விட்டு வந்தேமா எல்லாமே வேஸ்ட் அம்மா சிவா சிவா வேண்டமா அழாத அம்மா கை எல்லாம் விட்டு சைக்கிள் ஓட்டி காட்டலாம் இருந்தேமா முன்னாடி <laughs> 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 அந்த தாத்தா பாட்டி கார்த்தி சார் எல்லாம் ஒரே வீட்டுல இருக்கலாம்னு சொன்னீங்களா இப்ப இந்த பாட்டி வந்தோட எல்லாத்தையும் மறந்துட்டீங்க இல்ல நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் நம்ப இப்ப சொல்ல புடிச்சிருக்கா எவ்வளவு நாள் ஆச்சு சார் உங்களை பார்த்து நீ அம்மாட்ட போயிருக்கு நீங்களாவது என்னட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கப்படாதா அந்த குழந்தை சொல்லலன்னா நான் எவ்வளவு பெரிய தப்ப எவ்வளவு சுலபமா பண்றதுக்கு இருந்தேன் சித்ரா வேதுக்கு முன்னாடி ஒதுக்கி வச்சு கஷ்டப்படுத்தினேன் இப்ப என்னோட சேர்த்து வச்சுன்னு தான் கஷ்டப்படுத்தின் இருக்கேன் உங்களை மாதிரி ஒரு துணை சித்ராவுக்கு வேணும்னு நான் யோசிக்காம எனக்கு ஒரு துணை வேணும் நான் சுயநலமா யோசிச்சுட்டேனே நீங்க ரெண்டு பேரும் வயசுல சின்னவாளா இருந்தாலும் எவ்வளவு விவேகமா எவ்வளவு நிதானமா யோசிச்சிருக்க நான் பழைய பஞ்சாங்கம் கட்டுப்பட்டு நினைச்சுட்டோ என்னவோ சித்ரா இந்த விஷயத்தில எங்கிட்ட சொல்லாமலே விட்டுட்டா இந்த விஷயத்துல நான் அப்படி எல்லாம் இல்ல நான் அவளை பெரட்டின மாமியா ஆனா அவ எவ்வளவு நல்லா என்ன பார்த்துனா தெரியுமா அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நீங்க ரெண்டு பேரும் சேரணும் எனக்காக குழந்தைய பாருங்க அவனுக்காக நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்வேளா Tintanana tirana Tintanana tirana Tintanana tirana Tintanana tirana 